你老婆呀？你老婆长得蛮漂亮的呀。你老婆怎么了呀？哎，她能吓到你，她吓不到我呀。哎呀，我们家雅丽不都跟你讲过了吗？这个衣服要放到我们店里卖掉了才能给你们退钱的呀。哎，小姨呀、啊，这么说话就太没道理了吧？这衣服都退了，凭什么钱不退呀、啊？凭什么要等到二次销售才退钱呀、啊？这个啊，是我们店里的规矩呀、啊。哎，只要这个衣服没有问题，出了店我们是不退的呀。哦，个个都像你们这样子，不好撕了就退。那我们怎么做生意呀、啊？这个衣服啊，过了季我们就卖不掉的了呀。这才一天，怎么可能过季呢？你说什么呢你？哎，你们什么意思啊？啊，这样子吧，啊，要是你们不想放到这里卖的话呢，自己拿回去。啊，那还有别的事情没有呀？没有，我还有事情要走了啊，三位。哎，别走啊你！这事儿根本就不怨我，要怪就怪你，非要到人家店里来买东西。少来这一套！你看见没？那是针对你姐，故意刁难我们呢。你给我去找定伟，我就不信我解决不了了。哎，哎，哎呀，阿姨，怎么啦？喝杯水，喝杯水。这是在我家，喝不喝水我自己会倒。哎呀，阿姨，这人，咱这是不是有缘分吗？那一般人请我去，我都不去；八大大要抬我，我都不稀得去。我贼挑人儿。哼，我希望你挑的不是我们家。你不刚才看见了吗？我们家菲菲有对象，忙着结婚呢。谁呀？就刚才小刘啊。啥呀？我还寻思抄水表的呢。阿姨不是我说，啊，他俩可不般配。他跟林林犯客，别胡说啊！都准备结婚了，什么犯客呀？咋能是我胡说呢？你想啊，林飞好好的，咋就做手术了呢？有些事儿不信真不行。行了，咱不说这个，咱就说小刘吧。没结过婚吧？不成熟啊！等一结婚，他就想要孩子。就算他不想要，小刘他妈能干吗？这不是给我家林飞造成压力吗？哎哎，怎么成你家林飞了？你闹清楚没有啊？那是我闺女，怎么成你家闺女了？哎呀，阿姨，奇怪。阿姨，阿姨，阿姨，咱早晚不是一家人呐。行了行了，我服了你了，你赶快把丁伟电话给我，我给他打电话。叫丁伟电话干啥呀？我叫他过来，把您请走。阿姨跟我要东西，我能不给吗？来，丁伟名片。阿姨，你看清楚，老总。老总吓唬谁呀？我怕他是吧？老总还求我闺女给他贷款呢，还求他作假呢。这说明啥呀？说明他俩在事业上齐头并进，多般配呀！什么般配？我死都不同意。哪儿跟哪儿啊？看你这个阿姨，你去。
卫生厨房给你打电话啊，在厨房自己买去。喂，丁伟吗？我是林飞的妈妈，你赶快到我们家来一趟，见面再说。你甭操心了啊，妈，挂了。丁伟，哎，你要去哪里呀、啊？你说我去哪儿？我上班去啊，我能去哪儿啊？哎，丁伟，小姨跟你讲。小姨，你听我说啊，你赶紧跟向磊说说，让他开个价。丁伟，跟雅丽把复婚手续赶快办了，好吧？哎，你没有看出来啊？我们家雅丽可是真心爱你的，你不会看不出来吧？你不会这么快就变心了吧？哎，你不要怪小姨没有提醒过你啊、哦！要是不搞定我们家雅丽的话呀，你是不会有好日子过的呀。小姨，听你这话的意思，你是在威胁我是吗？哎，那我问你，你觉得我现在的日子好过吗？你们可是亲戚啊，他是什么样的人你不了解？还用我多说吗？我不瞒你说啊，小姨，我是看着呢我们过去的情分上，看在小婷婷的面子上，所以呢很多事情我都忍了。这日子实在是没法过了。你要说到复婚，我可以明白的告诉你，不可能了。啊，哎，丁伟，小姨跟你讲、啊。不好意思啊，小姨，我要赶时间。哎，我就跟你讲一分钟好了呀。哎，丁伟，我们家雅丽虽然嘴巴有一点坏，但是她还是真心爱你的呀。小姨，我就这么说吧。复婚是不可能了，哎，你就给他一次机会好了呀！哎，丁伟，你们怎么一个都不让我省心呀？气死我！哎呀，你别折腾了，快快快，你甭管了，你你你你你你你忙去吧，你我们家真的不用你来折腾，你就让我擦，我擦干净，我省心的。哎呀妈，别整死，甭管了，哎呀，哎呀，你给我，你给我，给我个表现的机会呗。你这是折腾我别扭，你知道吧？我态度特别明确，我们家闺女真的不能嫁给你们家丁伟，阿姨肯定不行。看你这人，说话那么坚决干什么？丁伟人多好的，那我说句话你别不爱听。你说你家林飞那生育上有困难吧？可我家丁伟不会逼的，他都有个女儿了，你说逼他干啥呀？再说了，那婷婷啊，以后就是我的，不用他俩，他俩就过他俩的二人世界，多幸福啊！再说，丁伟这人贼孝顺，又知道心疼老婆。那林飞嫁给丁伟，就掉进福坑里了。算了，我们还对老婆好，对老婆好，他还离婚呢。你听我说呀，哎呀，林飞报纸还我，阿姨你坐着去。听我说哈，他老婆不识好歹呀，搞网恋有外遇了，孩子都不要了，离婚是他先提出来的。不会吧，都孩子他妈了还搞网恋啊？可说呢，多不要脸啊！这点呢。根本就没法跟林飞比，无论从素质上还是从学历上，我家丁伟学历也贼高，绝对是个绅士，不折不扣的绅士。他跟林飞呀、啊，那就是天生的一对儿，相见恨晚了。哎，阿姨，喝点水。你少在这糊弄我，你以为我真傻呀？你们家那丁伟和他前妻关系还没弄清楚呢，那房本上不还有他前妻的名字吗？这房产的一半还有他前妻的呢。哎呀，阿姨呀，这事肯定能处理好，绝对是个误会。我不管误会不误会，反正我女儿肯定是不能嫁，我死都不会答应。阿姨，你看你这人咋这么……哎呀，哎呀，阿姨，你咋那么肯定呢？你听我说呀，阿姨，你听我说，你看你这人，你就听我。阿姨，哎，你来了。哎，小姨，哎呀，吃饭了吗？哎呦，吃什么饭呀？哎，我刚才碰到丁伟了呀。吵架了，哎呦，你到底想不想跟他和好了呀？你还说呢，都怪你！你干嘛把风景的事跟丁伟说呀？啊！现在可找着理由了，就认为我跟别的男人已经上过床了，死咬着不放。我这么做还不都是为了你好呀？我呀，是希望那个丁伟能够理解你呀。理解什么呀？他现在更有理由跟林飞在一起了。反正我们已经离婚了。这丁伟现在那就是花的不得了，你是没看见他嫂子，今天一大早碗没刷，衣服没洗，忙忙叨叨就往林家去，干嘛去了？讨好人家呗，想撮合他和林飞呗。那你叫他撮合去好了呀。哎，我就不信那个林飞的妈妈能同意。要是他妈妈同意的话呀，我脑袋都可以砍下来给你呀。我现在算明白一个道理呀。
。这个女人要嫁人啊，先要看我们婆家的门子合不合适自己。门合适了，你再看人适不适合你嫁。这门要是选错了，你就惨喽。小姨，我不就是个鲜活的例子吗？悲哀呀！云飞，你找我干嘛？我跟你说啊，你妈找我谈过了，她愿意把你的钱拿出来给咱们俩买房子，让咱俩结婚啊。那又怎么样啊？你妈还找我了呢。飞飞，我跟你说了多少遍了，我妈是我妈，我是我。你说咱俩谈了这么长时间了。怎么就走到今天这个样子了呢？咱俩在一起好好说话都不行了吗？我跟你说，我开始我真不想过来。你看你对我的态度，你说哪个男人没有自尊啊？那你干嘛还过来呀？赶紧出国吧，外面世界大着呢，你很快就会把我忘了。我不想放弃。我跟你说，我也不是托你妈那个房子，我只是想过来跟你说你妈，你妈的态度，你妈还是希望咱们走到一起的。我妈是我妈，我是我。刘洋，我一直都认为你是一个好男人，是我不好，是我放弃了，我们之间真的结束了。我去你们家又碰到丁伟他嫂子了，丁伟就那么好吗？我跟你说，菲菲，我好多话我憋到今天才跟你说。你好好考虑考虑啊，他是一个结过婚的人，是一个孩子的父亲，他跟他前妻之间还有好多问题呢。你妈都说了，你这是在作践自己，你干嘛非要这样啊？你好好想想，阿姨，阿姨，别睡了，你尝尝咸蛋。哎呀呀，丁伟怎么还没来呀、啊？丁伟是老总，贼忙。老总有什么了不起的？就他忙，拿我话不当回事儿是吧？你看，你看，他答应你肯定就来，要就来了。你看，这不来了吗？哎，干啥呀，阿姨你？你干啥呀？我给你开门去，你就坐这歇着啊！我去。哎呀，呀，你找谁呀？你说我找谁呀？我找林飞他妈。呀，阿姨有人找你。哎，快坐啊！你怎么来了？坐下说，坐下说。哎，你说我能不来吗？只要我儿子一天不死心，你们家呀我就少跑不了。我刚才也见林飞了，我呀时刻提醒他，这分手啊就是分手了，大家伙啊可以重新开始了。啊，那这话说的，林飞早就重新开始了，跟我家丁伟都快结婚了。丁嫂，你胡说什么呀？你怎么话这么多呀？你是谁呀？不是保姆啊？哎呀妈呀，这谁是保姆啊？我是丁伟的嫂子，亲嫂子。哎呀，老李，我还以为他是你们家刚请来的保姆呢。闹了半天是丁伟的嫂子啊，丁伟啊，我见过，是吗？是啊，跟菲菲在一起有说有笑的啊，太般配了。这不，他还呃送给那个菲菲一瓶香水，还在我这包里呢。你看，哎呀，这，哎呦，这很贵的，老李，我跟你说，这香水，不信你闻闻，特别香。丁伟买的啊？对呀，你名牌吧？你妈真香，阿姨你闻闻呗。老李，你知道这送香水意味着什么吗？这意味着爱情啊！真的呀，阿姨你快闻闻，你快闻闻，够了。你就这么想把我女儿甩出去、啊？你们倒走，不想见你们。哎呀，老李，老李，哎，你说，你为什么生气了？你看就这么倔，我就搞不明白了啊！他为什么非要把他女儿塞给我们家儿子啊？是不是没有刘洋，他家女儿林飞就不会幸福了？不是，其实不是，其实林飞跟我家丁伟在一起贼幸福。你就放心吧。哎呦，他嫂子，那就拜托你了。他们结婚的时候，我一定送上厚礼，我要祝福他们。哎呀，那太谢谢你了，让你破费了，你看看。哎，哎呀，你呀、啊，好好劝劝他，别那么一根筋啊！我走了，行、啊，哎，常来玩呗。好好好，哎，慢走。是，这干啥呀？发那么大火、啊，丁伟多好啊！死心眼儿。真是少见，你说这萧雅丽跟她小姨真是太混账了。都说这商家黑，我现在算是真正的领教了，真是太黑了。我这衣服我都退了，凭什么钱不退啊？哎，凭什么等到这再卖了以后才退钱啊？这什么道理啊？这是？嗯
谁让你买的呀？我这不是一心软就被人给宰了吗？我已经让林强去找丁伟去了，我非得把这钱要回来不可。哎，你去找丁伟有什么用啊？肖雅丽又不听他的，那怎么办？你把我养，他管不着。我不想挨骂。你自己事儿自己处理，忙着。阿姨呀，饺子好了，吃几个呗。还生气了，也不能不吃啊！快点，阿姨。谁叫？喂？啊，丁伟啊，咋的了？啊，行，我马上就回去。我在林飞家呢，你就别管了，你马上过来吧。啊，那行了，啊，挂了啊。哎呀，赎回来了。哎、呀，拿这么多东西。不要不要，我给你拎。林，你知道我拎袋挺沉的。来来来，我帮你。你啥时候来的？哎呦，来了半天了。哎呀，阿姨没跟你说呀？我先打电话告诉你了呢。你阿姨呢？在屋里生气呢。怎么了？刘洋他妈来了。哎呦我天哪！我第一次见这女的，更不是一般人，不好对付啊！这要是回头你们成亲家，不得把阿姨气死啊？还没走啊？阿姨，喂，饺子好了，你吃几个呗。我求你了，丁嫂，你走吧，让我们歇歇。我头都晕了。哎、呀，头咋晕了？是不是低血糖啊？跟我婆婆一样。哎，丁嫂，你阿姨心里不痛快，说话没轻没重的，你别往心里去啊。哎呀，没事儿。其实阿姨心里有顾虑吧，我完全理解。阿姨就不想让林飞到我们家当后妈，怕丁伟那钱起来搅和。阿姨，你放心，绝对不可能。那林飞到我们家，我们就给含嘴里，挂了我们可不管啊。是是是，我谢谢你了，我求你了，我们安静一会儿，好吧？你也回家歇歇去吧。那叔，那要不然你们吃，我走了啊。丁嫂，你吃完再走呗，你。我不吃了，那个要是好吃，我下次再来包。啊，叔，我走了，阿姨。再见。哎，再来啊。哎，我肯定来。你看你，你那丁嫂忙活半天了，一口饭都没吃就走了，你这也太不近人情了。你搞清楚了啊，我的女儿是拿近人情的，啊，她就是上天摘星星摘月亮，我也不答应，我不同意咋地？哎，明俊，喂，林总，哎，不好意思啊，我回头打给你。哎，林强怎么过来了？坐坐坐，我还正说呢，要去你们家呢。去去我们家啊？出什么事了？反正你妈不是打电话来了吗？说让我过去一趟，我估计啊，肯定是我嫂子的事儿，是不是我嫂子又去你们家了？哎，这事儿我确实也没辙。哎呀，其其实你嫂子那个心情我们都能理解，就希望我姐和你在一起嘛。其实我特别支持你们俩，真的。你说你人这么好，又这么有成就，行行行行行行，别夸了别夸了。哎，喝点水去吧。啊，你喝。我不喝。那有茶叶啊。我不喝茶。那个，其实今天想跟您说个事儿，哎，其实这事儿也跟你说不着，就是你前妻的事儿。他不是开了个服装店吗？我和毛大逛街，哎呀，不知道怎么就逛到他那店里去了，买了点衣服给我爸、我妈、我姐，啊，还还还有你，都买了点衣服。就我爸我妈穿着的不合适，我寻思我就拿回去退了，人家不给退，为什么呀？说什么要二次销销售以后把这钱拿到了，然后再退给我。哎，其实我们心里都明镜似的，不就是你和我姐姐在一起，我们人心里不舒服呗。正好赶上我去买衣服，这就拿我们撒气呗。钱倒没多少，一万多块钱，但问题我和毛大结婚着急用啊。本来钱就不太够，我那会儿还想着说，我钱万一要不够的话，我就找我丁哥张张嘴。哎呀，也不知道你,你手头紧不紧，宽不宽裕。我说宽裕吧，就确实不宽裕。啊，公司的现状你是最清楚的。嗯，但没关系，林强，现在这事儿呢，你已经提出来了，能解决，我肯定帮你想办法解决。多少钱？我去。加上买衣服的钱，也就五万块钱吧，也不是很多。那确实也不少啊，五万块钱
。哎，要不这样吧，等我嫂子回来，我让她给你拿钱，好不好？因为结婚毕竟是个大事嘛，别因为钱影响了结婚啊。听，人太好，仗义。严丽啊，别吃了，别吃了，小英有事情跟你商量的哈。怎么了？什么事儿啊？啊，是这样子的，今天啊。我们去看了一套公寓房，蛮好的，地理位置也蛮好的，一百五十多个平方，所有的房间都是朝南的。呃，那个房主要急着出手，一次性付款，按照原价就卖，六千块钱一个平方。真的呀？那太好了，是挺好的呀。哟，咦，可是没看到人抢的嘞，那个中介公司的人也跟着抢，你是没看到你那个小姨夫，我上去抱着人家。<笑>好像是要跟他讲，他就要跟人家玩命的。现在请人家吃饭去了，定金都付了。呃，可是这个一次性付款呀，我们哪里有那么多的钱呀？雅丽啊，你能不能借给小姨三十万？小姨，我实话跟你说，我现在也缺钱。那你爸爸不是答应过要给你钱的吗？你听他的，他就是一窝囊废，答应的是好，到现在连个影都看不见，这可怎么办呀？他天上掉了一个这么大的馅饼，我总不能不接着吧？哎呀，你帮帮小姨，好吧啦？行了，别说了，你等着，我想想办法去。哎，你要去哪里啊？找谁去啊？别问了。我给你弄钱去，我就不信我解决不了。醒醒啊！嗯。嫂子，你这去的时间也太长了，我这屁股都坐大了。啥呀，林强啊？我发现你等我取钱哈，贼有耐心。上班你咋不来呢？我这不跟你解释过了吗？我对养殖没什么兴趣。钱取回来了吗？丁伟交代我的事儿，我能不办吗？你看看。哎呀妈，五万块钱呢？谢谢。谢谢你讲啊。我吧哈，我就想呢，你姐跟我家丁伟好，可你家人儿，你看你，你妈还不同意。你看你能不能帮帮我？然后能说服你妈，这事儿要办成了哈，这五万块钱不用还了。嫂子，你看你这话说的，我也觉得我姐和我丁哥就特别合适，是不是？我觉得他俩在一起，不，你刚才说那个就是不用还了，那是真的？可不真的呗！哎呀妈，看这嘴脸的，脸那么大干啥呀？<笑>我跟你说，我这人说话那绝对算数。你跟王大是不是要结婚了？啊，这钱我跟你说，哎，就算我随礼了。哎，嫂子，你太伟大了啊！那我跟你说个事儿，嫂子。哎呀，啥事儿啊？这关于这五万块钱啊，你看你能不能不跟毛大说呀？李强，你要耍啥花花肠子啊？这哪有什么花花肠？这个你毛大管钱管的比较严，我现在自己啊。哎呀妈呀，林强，你指定有花花肠子。哎呀，没有啊，嫂子。不过我不管你这事儿啊。行，钱给你吧。谢谢你啊。哎，咋的？你得给我签个名啊。你签名干嘛呀？我得入账啊，没让你写借条就不错了。来，快拿笔写这儿啊，林强。这没水儿这个。哎。有水儿，你写林强就没水儿啊？邪门了你们！这写这儿是吧？啊，林强啊，你这不有水儿吗？这行，写完了，我再看看哈。林强，哎，一点错没有。行，那那啥，你拿去吧。谢谢啊。哎，那啥，这事儿那就那就那就拜托你了。嫂子，你放心，我保证我姐以后就是你们老丁家人。行、哎，那我就放心了。你看，行，那那你拿去吧。我肩上吃了，包上。行，那个那嫂子，我我跟你说那事儿，你也别忘了。那那
，小事儿，你放心吧，我嘴得严。那行了，我走了，嫂子啊。行，我跟你说件事，你也别忘了。那走吧，走吧。嫂子，你你放心吧，这事儿你就交给我了啊。我姐一定先盯了。再见。忙什么呢？看见我回来连招呼都不打一声。没看见吗？我这不忙做饭呢吗？那你就不好好表现表现，好让你对我女儿好一点吗？我怎么不好了？你这人怎么这么没意思呀？好好好。哎呀，还忙做饭，都几点了？就不点算了。哎，我跟你说，哎，我今天啊特别的高兴。哎，你知道吗？林飞啊，有婆家了。林飞有婆家了，嗯，这，这也太快了吧？对呀，那婆家嫂子啊，都去他们家了，那忙的是热火朝天的，很快就要结婚了。哎呀，我心里这块石头啊，总算是落地了。我儿子彻底的是解脱了。这，这不会吧？怎么不会呀、啊？那人叫丁伟，我都见过他。啊，对了，啊。跟你说啊，还送给那个林飞呀、啊、一瓶香水，应该在我这儿呢。说不定啊啊，你看他们俩早就好上了，只是我儿子还蒙在鼓里。你说他傻不傻呀？哎，我说你这可不能乱讲啊，这怎么可能啊？哎，怎么不可能啊？我亲眼看见的啊，管他是不是真的，现在要结婚了是事实吧？只要我儿子解脱了，我啊就满意了。哼，哎呀，我今天啊高兴。什么难听话我都不说了啊！从现在，来，我做饭。甜蜜蜜，微笑的甜蜜。哎，老总。哎，春啊，你，你刚才说这丁伟是干什么的？哎呦，管他是干什么的啊！只要他结婚的丈夫不是我儿子，就成了。我呀，就谢天谢地喽。甜蜜蜜。来吧，来喽！哎呦，丁伟来了，快领个座，领个座。叔叔你好，来来来，领个座。哎，不好意思啊，这个公司这有点事没处理完，所以你就给耽误了，不好意思啊。快来，快来，快来！哎，你来就来吧，你买什么东西、啊？没关系，也不是什么值钱的东西，买点水果。快看着你。吃饭了没有？嗯，还没呢。嗯，这匆匆忙忙赶过来了，所以就忘了。你看这大小伙子到底哪都不吃饭呢？没关系，没关系。哎，对了，你嫂子到我们这儿来、啊，给包了一堆饺子，我让你阿姨给热一下。哎，味儿还真不错。贝贝妈呀，贝贝妈，你赶紧出来给丁伟热点饺子吃。哎，我儿子也没被嚷嚷什么呀，阿姨才来呀、啊。我现在热饺子，我饺子都放在冰箱里了，我给他热，他坐着吃，咱们看着，还不如把话谈完了，你回去吃，吃的踏实，对吧？对对对，这坐着说话，没关系的，阿姨，真的不好意思，阿姨，我接着您的电话呀，这结果手头有点事儿没处理干净，所以就别耽误了，不好意思。啊。没什么，早来晚来都没什么，只要你能来就好。怎么说呢？你看你这个嫂子吧，到我们家来折腾着，我这头都疼。我是想把你叫过来跟你谈谈，你知道吧？有些话呢，其实没必要放在桌面上说，说开了反而成了正式的了。但是事儿又不小，也不能回避。我想让你面对面的坐在这儿，我们说清楚他。啊，对，阿姨您说吧。菲菲的情况，你了解吧？之前呢，他跟一个叫刘洋的好，这不都快结婚了吗？后来呢，一波三折。也不知道他们未来会是什么情况，这不，半路上你又杀进来了。回来我问过菲菲，菲菲坦诚的跟我说，她说对你印象挺好。阿姨想问你，你是不是喜欢菲菲？阿姨，说心里话，我是确实喜欢林飞。你看我们两个人在一块儿，不管是谈话也好，聊天也好，就是沟通起来比较方便。就说白了吧，就是在一块比较开心，不累的话。哼，要是这么容易成夫妻的话，那我的意思，你赶紧找个人去陪你聊天，对吧？不就结了？哎，你怎么说话呢？你看你，你说我怎么说呀？我还没说完呢。
，不这不跟丁伟说吗？我们把事情聊清楚了，对吧？也许阿姨有些话会伤了你的，但咱们总要说真话，说清楚了，对吧？对对对，阿姨，没关系的，您说吧。就是啊，你看他嫂子老来我们家嚷嚷着，口口声声说你们马上就要结婚了。这我这阿姨这听着心都发颤，你知道吗？没真事儿也能说成真事儿了，是不是啊？嗯，真的不好意思，阿姨。嗯，首先呢，我不知道我嫂子来过了，嗯，跟你们添麻烦了，不好意思。再有就是呢，我想我嫂子说的那些话，不能完全代表我个人的意思。是我和林飞挺好的，是好朋友，但是我们现在还没有上升到谈婚论嫁的地步。嗯，所以呢，你刚才说的这些话，我是完全能够理解，因为毕竟嘛，我是一个离了婚的人，现在还带一个孩子，而且呢，跟前妻的这些这样那样的事儿都还没有摘清楚了，处理干净了，所以呢，你们有顾虑、有担心，我完完全全都能够理解，因为我是个离过婚的人嘛，所以我知道幸福来的确实不容易。我希望林飞幸福。如果将来林飞呢碰了壁了，呃，对生活呢心灰意冷了，我丁伟愿意做这个垫底儿的人，我愿意随时等着他，因为我希望林飞幸福，就这么简单。我一打眼就知道你是个好男人。你先别插话。哎呀，我说两句。你等我说完了，丁伟。阿姨没有觉得你是个不好的人，你知道吧？你看咱们这一聊，我就了解了。其实咱们的出发点是一样的，对吧？你看我们把菲菲养这么大不容易，我们肯定希望她过得好，希望她幸福，这你应该可以理解，是不是啊？阿姨，我绝对能理解。我是个离过婚的人，这点您放心，我完全能理解。林飞，你怎么来了？怎么了？我前夫能来，我就不能来了吗？你不会是只欢迎男人不欢迎女人吧？瞧你，你怎么能把话说的这么难听啊？你有什么事儿吗？是这样，有件事儿呢，我想问你一下。丁伟开这个公司，你在中间到底起了多大作用啊？你跑这儿来就是为了问这个问题啊？当然不是了。是这样，有件事儿呢，想请你帮帮忙。我小姨要买房子，钱不够用，我就琢磨着想拿房子做抵押贷款，你可以帮我吗？你拿什么房子？我和丁伟的房子。哎，你跟我们丁伟关系那么好，我还没去过我们家呢。是这样，如果这个忙是我能帮的，我一定会帮你的。你说的啊。那行，那我回去准备材料，准备好了我就过来找你。啊，林飞，我不得不承认你是一个很聪明的女人了。我刚刚问了你几个问题，你知道什么该回答，什么不该回答。我有点对你另眼相看了。走了。干嘛呀？还能干嘛呀？要贷款呗。贷款？贷什么款？糟了，这事儿，娄子要被捅破。哎，怎么事儿啊？你说清楚啊！林阳，先生，来来来来，哎，赶紧吃饭啊！我调你的菜，今天的菜都是你妈做的。来来来，来、啊、来，你妈今儿高兴。我高兴怎么了？我高兴。你不痛快啊？痛快，我敢不痛快吗？这不您一高兴，我就跟您一个鼻孔出气了。知道就好，吃饭吧。不是你俩今天什么事儿这么高兴啊？林飞有婆家了，你瞧，把你妈高兴的，得，你也解脱了，你妈这不要放炮吗？不是肖叔，你在这瞎说什么呢？咱们家就是菲菲的婆家，还能有什么婆家？怎么没有啊？啊，我都去过他们家了，我亲眼看见的。他丁伟的嫂子忙前忙后的啊，在他妈的面儿当面跟我说的，他们要结婚了。他妈也没说什么呀，默认了，知道了吧，儿子？知道什么呀？我跟你说，你不知道。
菲菲他妈还是希望我们俩在一起的，他都把他买基金那个钱拿出来准备给我们买房子了。我也去他们家了，你说的那个什么丁伟他嫂子我也见过，他这个人啊，他就是生贴，你知道吧？他说的话你也信，真是。买房子，他妈要给你们买房子？对啊，不是那个菲菲之前的钱，他妈不是一直扣着吗？他为什么这次愿意拿出来了？就是希望我们俩好。哼，所以呢，你就好上了，你就上钩了，是吗？什么叫上钩了？你说话怎么这么难听呢？我跟你说过多少遍了，我跟菲菲我俩是有感情的。儿子，你知道他妈为什么这么做吗？他妈是觉得他女儿没有条件了，已经降到零了，才肯放血的。之前他妈为什么不拿出来啊？现在倒贴给你了，哼，你就收了？你不能收啊啊！你收来的不是幸福，你是捡来一个火盆，你想往里跳，就把你自己烧死啊！你，哎呦，老董哎，你你能不能不说的这么邪乎啊？是林飞呀、啊，做了手术是不假，但是他不是妖魔鬼怪呀、啊，他能把刘洋给烧了呀？就是，这可说不准。女人就是一团火，要么点烧幸福，要么把男人烧了。他折磨死男人，你信吗？女人能把男人折磨死？我觉得你不是这样人呢、啊。按照你的逻辑推论，那男人是什么？这我真搞不懂啊。男人就是一盆水，该结冰的时候就得结冰，该扑火的就得扑火，免得把自己给烧了。哼，优柔寡断，成不了大气的。你看看，优秀的男人有几个不是理智的？有感情用事了吗？没出息。吃饭。你们慢慢吃啊。哎，你看，给我开个门。你看看，你看看啊，把他喂饱了、养大了，他就这么对父母的。哎呀，哟，阿姨，嗯，你在忙什么呢？回来了。哎呦，我摘苹果，你看，你看看这碰的没有？我得把它分出来，慢点，慢点，你看见这一碰就坏了。他要放在这里边，把那些好苹果全染在一块儿坏。看看多少水果啊，咱们半个月也吃不完。那那就扔了呗。您说您这一个的挑也不嫌麻烦。你说呢？过日子就得这样。你要嫌麻烦，这些都烂了，多浪费呀、啊！挣多少钱也不够花的呀。谁让你买那么多呀？吃多少买多少。您不是常教导我吗？要懂得节约嘛。我脑子进水了，我买这么多水果啊？呃，看看啊，丁伟送的，丁伟他嫂子送的，刘洋送的，还有这两箱，你说是他们店厂发的，咱们家能支个摊卖水果呢。丁伟他嫂子又来了，烦死了！你说什么他都不走，你知道我急了，我说给丁伟打电话，让他把他嫂子弄走，完了我跟丁伟好好谈了一次。你说你叔叔这个人。他当场就表态了，说他喜欢丁伟，他什么立场啊？你说，让我夹在中间两难。阿姨，嗯，这有件事儿吧，本来我不想跟您说的，可是现在啊，我实在是忍不住了。说呀、啊，什么事儿啊？您不知道吧？林飞闯祸了，要捅大娄子了。怎么回事？快告诉我怎么回事啊！现在这事儿可是严重了，就丁伟那前妻呀、啊，真去找林飞去了，作假那事儿。哟，我看呀是保不住了。不会吧？不是那天说了没事吗？这怎么回事？这现在，怎么回事？这是快告诉我，别吃了毛呢，告诉阿姨，他们说什么了？啊？喝点什么？不喝了。今天找我来有事吗？薛雅丽上我公司找我去了。她到你们公司去了？你不知道吗？我不知道啊。她说她小姨要买房子，还缺三十万，所以她要拿你们那房子做抵押贷款。她才故意上我们公司找我帮忙的呀。嗯，你你怎么跟她说的？我能怎么说呀？我是说好，行，没问题，你来吧。那接下来怎么办呀？就该办手续了
那得要房本啊，可是这房本还在我们公司压着呢，他上哪儿找去啊？真的，林飞，确实不好意思，但这件事儿啊，让你跟着我一块受牵连了，真的很抱歉。啊。你听我说，这件事儿，说大就大，说小就小。如果他要闹起来，那就大了；如果告上法庭，那就更大了。还有，要是你还不了贷款。那我们公司就要收你的房子，到时候这些事儿都根本都扯不清楚啊！林飞，你放心吧，我既然有勇气贷这个款，我就有能力去偿还这个贷款。其实，我也不是想要给你压力，你别误会了。我明白，我明白。主要是因为我们公司最近要裁员了，我不想因为这件事情影响到我，希望你能够谅解。在林飞家又擦地又包饺子，跟在自己家一样一样。哼，你还真不拿自己当外人啊！在家里也干活，在别人家也干，天生的保姆命。怎么着，林飞跟妈说你了吧？自己办。